不得了。了不得呀！嗯，正所谓“长安少年游侠客，夜上树楼看太白”。干，干！<笑>正所谓“杯中自有天上月，腹内更牵万重庆”。一生大罪能几回？何不豪饮道我天命？
三只图田，三只图田，你是武田二十四将的后人，家族没落之后，你四处漂泊，来到我大明，你纠集了诸多的浪人，你投靠在足利义时的脚下，才有今天的耀武扬威。胜败已分，你无需再做口舌争辩。我倒要问你两句。你天天参佛，可你的佛能救你一命吗？生亦好，死亦好，只是不同的历练。修炼人不求媚果，佛性本就在生死之外。那我问你，什么是佛？你就是佛。没错，我就是佛，我就是主宰你们生死的佛。今天我要超度你们。通通上西天！
，二弟，我二弟还在里面，别进去，火太大了，危险，我二弟还在里面。小兄弟，你家在哪里？家里还有什么人呢？我们是石井镖局的。那林镖头呢？我爹，我爹已经……你是林总镖头的儿子。他是林总镖头的儿子。他是我师兄，少林苏家弟子。如今林家遭遇不测，我们就带他俩回少林寺吧。二弟。方丈，我知错了。你明知故犯，擅自下山前就已经错了。方丈，我以后再也不敢了。把你逐出少林，以后你就确实不会再犯了。哼！方丈，我真的知错了，求你千万不要把我逐出少林，你怎么罚我都可以。任何惩罚你都接受吗？可以。好。那就罚你到西岸礁岛去思过，你愿意吗？好，我愿意。师傅，展浩虽然是违反四规，擅自下山，但他确实打败了一队倭寇。还救下了一家人。念他年少，有一腔热血，教导思过，是不是严重了？他若不是年少，倒也算了。可他小小年纪就没有规矩，若不惩戒，以后势必狂放。而且这次下山，他还带了那么多的师兄弟。万一要是碰上了倭寇重部，连受罚的机会都没有了。战浩是南域的武学之才，可他性子太急，缺乏定力。教导思过，我就是要他学定性。你也曾在教导思过，你应该明白为师的用意。弟子明白。嗯。你知道方丈为什么要你来教导思过吗？不知道。这水仙花如果不修切，就会长得没有样子。你在教导思过的时候，师叔会教你如何修切水仙花。学这个有什么用？可是学习修切水仙花，它会提高你的定力。定力。什么时候你觉得你修切水仙花的定力足够了，你就可以学习真正的少林功夫了。好。进去吧你。
要是不收刀，你已经死了。你要不收刀，我就砍到你了。想不想换个地方拼命？喜欢吗？这把刀就是给你的。让我杀谁？谁挡，就杀谁。你想不想做我的儿子？我也有个儿子，要是活着，跟你现在差不多大。做了我的儿子，你就是东营人，你就拥有了三支这个赫赫有名的武士姓氏。从今天开始，你的名字就叫三支乱步。为什么是我？因为你够好。就养水仙花，切水仙一点都不难。你过来，我教你。好变得如此消极低落，一直碌碌而活，你就是过不了心里这个坎儿。凡能改变人秉性的，只有二事，其一是战士，精辩撼人；其二是宗教，教义化人。你经历十景变故，方才如此。想要找回本源。佛学可以帮助你，我知道，可是我不想。诸佛世尊，唯以一大事因缘故出现于世，欲令众生开佛知见，使得清净故出现于世，欲施众生佛之知见故出现于世。成为武士，你给我记住，你是东营人。
，充满法界，无穷尽。寂灭无心，不可取。为救世间而出现，诸佛境界不思议，一切众生莫能测，普令其心。为什么撤走不告诉我？芷江错在城外已经留有探子了，僧兵还没有到，他就已经知道了。想让我死？师叔，嗯，师叔。这。方丈，现在我可以做你的入室弟子了吧？为什么？你身负血海深仇，想要成为一代高手，杀倭寇，复血仇，这一点错都没有。可是你急于登峰的功利心太重，积分有余，淡然不足。你什么时候能放下心中这份执着，才能够成为真正的武林高手？所以。要想成为入世弟子，还要修行一关。是什么
我给你一月，用这根银针，在一千株水仙上篆刻《心经》，每株水仙上两百六十字，一字不可缺，一字不可错。做到这些，我就收你为徒。立刻起兵，前去增援。是，贾浩。杜信师叔刚刚传来命令，要全军保持不动，静观其变呐。哎呀，没错呀，就是静观其变呀。可现在敌人已经变了，都打到我们眼前了，我们还原地不动。哦，难道让他们残杀百姓？兄弟们，跟我走。是，哎呀，哥，正如哥哥所料。又以前丰营的相勇团已经去渔村增援了。主营的僧兵团呢？有没有动静？什么？战壕出兵了？是。他听说东部渔村被进攻，就立刻带兵去增援。哼，这个战壕啊，会不会是直江错的诱敌之计啊？战壕出兵，我们就没有右翼了。如果吴国军这时进攻的话，我们就少了策应的部队。去好，在，你留守主营。去，嗯，你随我去右翼，补上展浩的空缺。嗯，走。好，很好。僧兵团分出一半兵力去补充右翼。这样一来，他们已经被我们拉入纵深了。哥，咱们现在是不是可以进攻了？不急。你不是喜欢吃拉面吗？面拉得越长，就越容易断。我明白哥哥的意思了。那下一步该怎么做？等湘勇团到渔村的时候，我们以重拳从其侧翼攻击其腹部。使其阵型错乱，然后从正面给予强攻。那么，此役必胜。嗯，有长进，就在那儿了。站好，前面就是渔村，倭寇就在前面，不足百人。不足百人，对，那就把他们全都灭了。走，好，走，走，走。啊！啊，用埋伏。师叔，战壕现在岌岌可危，咱们不能坐视不管呐、啊！当然不能不管，可我担心一旦出兵，倭寇趁机偷营啊！那该怎么办呢？哎呦，管不了那么多了，先去增援战壕。也好。哥哥，啊，怎么样了？前去渔村的湘勇团快撑不住了，<笑>撑得住。过不了多久，右翼的僧兵团就会去增援。那我们要不要增兵
，有这个必要吗？乡勇团不过四百人，我在渔村安排了两千人马，等僧兵团赶到，也已经被打得差不多了。我刚刚教过你，怎么就忘了？我们的目的就是要把他们拉开。现在，既然右翼已经出兵了，我们现在就去攻打他的右翼，要用重兵去打，在短时间内把他打下来。哼，让那些出营的僧兵无营可归。没想到这是倭寇的圈套。既然你来了，我们就把他们全部干掉。不行，我们向东撤。倭寇是三面夹击，就是要把我们缠在这里。我现在担心的是右翼，那儿的兵力不足。如果倭寇这时进攻的话，我们整个防线就被撕破了。还，师叔，他们拼了！拼什么拼？大炮，你听我的，赶紧向东撤，不许离开站，撤！明军的右翼已经被我们攻克了。渔村那边呢？情况怎么样？他们没有恋战，从东面跑了。我们三面围堵，最后还是被他们跑了。他们还不算太笨。哥，咱们现在要不要乘胜追击啊？天快黑了，做饭。呃，做饭。嗯、要是硬碰硬的跟他们打，我们怎么可能输给这帮倭寇？也就是中了埋伏，要不然让他们吃不了兜着走。师叔。我们现在已经汇合在一起了，我觉得应该集中兵力发起反扑，他们绝对想不到我们会那么快反扑，我们一定能大破敌军。张浩，你还不明白你输在哪里吗？就输在战术上，这一点我们和浙江错相距甚远。就目前，无论我们的兵力和我们所在的位置，都不占任何的优势，且不说反攻。就说直江错现在攻打我们，我们抵挡起来都相当的困难，更别说逆转战局了。那怎么办？难道我们要继续撤，继续逃？就目前局势来看，撤兵是唯一的选择。什么？真要撤兵？对，全线撤军，撤出福清湾。撤出福清湾？我们从泉州到这儿，是要保护福清湾的。这才刚刚交上手，我们就要认输了，师叔。展浩，我明白师叔的意思，他是怕倭寇反攻，造成更大的伤害。撤军嘛，可以避免仓促交战，我们也可以得到休整的机会，找到合适的战机，我们再战嘛。我没听过这样的道理。要是让出了福清湾，出兵还有什么意义？倭寇不过是侥幸得逞，我们也只是丢了一个右翼，怎么弄得像全盘皆输一样？
，师叔，反正我觉得不能撤，绝不能撤。那你们的意思，这？我想好了，大人，怎么做？陈军不过江，留在江北。可是大人，万一真的开战了，难道到时候再渡江吗？我说过，不过江。啊？不过江？如果明军不是对手，就算我们过了江。也深入不了战局，这样，战功也不是我们的。嗯哼，大人，如果按照您说的，这明军真的反手围攻了，那我们就坐视不管吗？当然要管。我准备把战场转移到闽江上。闽江？怎么转？传我命令。全军向上游开拔，在三里处驻军，天亮前务必赶到。是。造船，造船。对，这儿有很多渔村，你们去找船、渔网和蓑衣，越多越好。你们俩去准备弓箭，准备多少？多多益善。是。必须要快，正午之前，全军就位。是是。速决，东边还会有伏兵呢。慢不了，慢不了。我口才这么点人马，你看我带了多少兵马，搞死他们有没有？有有有有,有。跪下！哎，我让小倭寇看看我的气势。嗯，搞死你们！您看，您看，您看，他们不行了。
我口败了，要逃。<笑>追！是。哎，等等等等等等。对了，先补个嘴，传令下去，全军面向东部山林摆出防御阵型，攻弩兵就位。是。得等到中午了，传令，全军缓速迁移，靠近村落。是，走。果然来了，放箭，放箭，放箭。打的也差不多了，呃，对了对了，那个小林那边怎么样了？哦，呃，还没有消息。嗯，呃，林战浩说了，要我们等他的通报，一定要等到直江措变阵之后再进攻。那就等，下令全军做好准备。哎呀，小林说的都对呀，啊，他说倭寇会来村子掠杀，用我们出击，你看有没有？有有，他说东边林子里会有伏兵，你看有没有？有。这个小林要是说直江错会变阵，那就一定有。将军，将军，我们侧翼遭到了攻击，什么人？是少林三兵。有多少人？不清楚，但是攻击异常迅猛，是从我们阵型后侧进攻。我们的阵型已经被冲乱了。传令，全军立刻转向，顶住攻击战局正如您所推测，直江源赶到村落，结果遇到的是明军的伏击。上山长野在东部林区设伏，但被剑阵袭击。大人，跟您预料的如出一辙，太高明了，实在是太高明了，整个战局都在您的预料之中啊。他的本部也应该受到袭击了吧？正是。攻击从侧翼开始。直江错，正在变阵。哼，晚了。如果不变阵，还能撑上一会儿。毕竟从左翼来的不是主力军，等他变完了阵，明军的主力就会赶到，他将腹背受敌，想不败都难。参加大人，嗯，僧兵团和湘勇团已经攻入直江错本部
，逼得直江村变阵。斩豪瑶大人立刻发起进攻，先以剑阵射杀，再从南向北直接攻击，将倭寇逼至闽江畔。哈哈哈哈哈！好，好，传令下去，步云镇。按照原先的计划，刚一到村落，就遭到了明军的伏击。上山长野呢？将军，将军，我们在东部的林中遭到敌军舰阵的攻击，伤亡惨重。将军，村落间全是明军主力，如果他们全力攻击，恐怕我们无法抵挡。三支乱部呢？他的策应部队在哪里？怎么还没有出现？哈。他应该知道我们受埋伏，早点赶到，我们就可以再抵挡一阵。将军，明军主力已经攻到本镇，我们我们已经抵挡不住了。哥，怎么办？将军，不如趁现在，伤亡没那么严重，暂时撤军，等退过闽江之后，咱们再重振旗鼓。果不其然啊，直江错腹背受敌，已经难以支撑了。向北撤是他唯一的选择。没想到这个吴克瑶还有两下子。大人，这个吴克瑶我还是多少知道一些。他在领兵打仗这方面，就是一个彻底的草包。一个草包，也能把直江错打成这样？大人，探子传来消息，少林僧兵团在整个战区中一直在主导。少林僧兵团头领是那个罗汉堂首座杜信，他死了之后由一个俗家弟子接替。据说好像是少林方丈灵定的入室弟子，叫林长浩。谁？林长浩。他有多大？好像比您还小一岁。林长浩。长，吴克瑶冲在了直江村的本队，这一仗咱们赢定了，把他们打破闽江，那才算赢。是。
石江错强行渡江，明军和僧兵团已经赶到，双方正在混战。下去。是。好。船在接近战场时，船上的弓弩手用最快的速度射箭；在接近人群时，将渔网抛出，能套谁就算谁。是。所有人攻击后，在下游集合。重新回头，继续攻击。是。所有的人，在攻击过程中不分敌我，一律是目标。韩先，在，你跟我带着剩下的所有人，从上游江畔上下夹击。是。方丈有虑，又为何不问？不用问了，看你这样，我就知道他必胜。何以见得？看你吃的这么投入，我就相信，展浩此役，你有足够的信心。与冲击之时，一向是心无旁骛。看你现在还没有吃完，我就知道你很有信心。我已经了然了。战号可赢，只因倭寇太弱。方丈，你喝粥吗？今儿的粥可不错啊！<笑>我差人再给你送一份来
，上游和下游都发现倭寇，正朝咱们杀过来。啊，人多少啊？不多。不多就打嘛<笑>，那个林长行呢？呃，他已经带着僧兵团追过江去了。啊，他他不在啊？那那我、呃、我们应该算赢了，有没有？呃，纸枪错都被咱们追过江了，咱们当然赢了。呃、那就是了嘛，都赢了，我们还打什么呀？那、呃、个保存实力，来来来来来，现在收兵，收兵，收兵，呃，走，就。江错，你认不认得我？
稍等。Hey! <laughs> 